Hello and welcome to our beautifully audience of Batek Plus Layers. We want to thank you for making this show again a big hit globally, worldwide. It's all because of you. You watched us and gave us inspiration and we produce the show for your entertainment. Dil ki kitab to hai magar panne bikhar gaye. Dil ki kitab to hai magar panne bikhar gaye. कल तक जो अपने थे वो आज किधर खो गए फलसफा था प्यार का उम्मीदों का इनायत का मगर आज वो किधर खो गए लेट्स गो एंड वॉच एन अदर एपिसोड ऑफ बैटक कल्चर योर्स वी आर ब्रिंगिंग यू वन ऑफ द बेस्ट डांसेस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वॉच एंड लेट्स गो नमस्कार प्रणाम बैठक मेट्स कैसे हैं आप हम आज इस नौवे नाइन्थ एपिसोड में थैंक्स टू यू दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू योर लव टू मी एंड टू बैठ और ये नौवा नाइन्थ एपिसोड बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही विशेष है क्योंकि ये उस वक्त में आ रहा है जब हिंदुस्तान भारत अपना सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है आप भारतीयों को मुझ एक भारतीय से इस विशेष ओकेजन पे विशेष अवसर पर बधाई यू नो सेवन एटी नाइन करोड़ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड और उसमें से वन थर्टी नाइन करोर इंडियंस कमाल का नंबर है ये आप जरा हिसाब किताब गुना गणित करके देखिए तो हर छठा आदमी भारतीय है जो आज इस पृथ्वी पे चल रहा है उस हर छठे आदमी को छठे भारतीय को मेरा प्रणाम और मेरी बधाई इस स्वतंत्रता दिवस के मास में आप लोग हिंदुस्तान के जिस कोने से भी जिस जिस कोने में पहुंचे दुनिया भर के वो आपकी काबिलियत थी उस काबिलियत को भी मेरा प्रणाम आप चाहे आज अमेरिका में है कनाडा में है ऑस्ट्रेलिया में है यूरोप में है मिडल ईस्ट में है किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में है और अगर आप जाकर भारतीय परचम को वहां पे ठहरा रहे हैं तो मेरा प्रणाम है आपको क्योंकि आप वास्तव में एक भारतीयता को पूरे विश्व में लेके जा रहे हैं और उसमें मैं ये कहूंगा कि भारतीयता सिर्फ भारत के उस क्षेत्र में रहने का मतलब नहीं है नाम नहीं है भारतीयता तो एक पूर्ण विचार है जो आप पूरी दुनिया में फैला रहे हैं तो वसुदैव कुटुंबकम द यूनिवर्स इज वन तो आप उसको आगे बढ़ा के चल रहे हैं तो मेरा प्रणाम है और आपको बधाई है इस इंडिपेंडेंस डे सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे आप सबको बताइए थैंक यू सो मच और बात करते हैं हम नौवे एपिसोड की नाइन्थ एपिसोड की तो इस नाइन्थ एपिसोड में आ, क्या क्या होने वाला है वो तो मुझे जानने के लिए मुझे एक ही कार्य करना पड़ता है ग्लोबल नमस्ते करती हुई आती हुई हमारी खूबसूरत होस्ट सिमरन आहूजा को मुझे आमंत्रित करना पड़ता है जो आती हैं और आपको और मुझे बताती हैं कि आज हमारे यहाँ कौन विशेष अतिथि आ रहा है सो आई वेलकम सिमरन आहूजा प्लीज कम ग्लोबल नमस्ते वर्ल्ड थैंक यू वेरी मच सुनील बाबा जी एंड इट इज सच अ प्लेजर टू ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ बैठक कल्चर योर्स एंड टूडे वी आर ऑल टॉकिंग ऑफ रागास and the brilliant classical form of dance kathak where ragas form the basis of music each rag is dedicated to a specific time or season each has its own emotions which our music brings to life each raga conveys different sub emotions through its span from morning till night and today our lovely souls from across the world we are so blessed at the same time delighted to present the luminary ragas interpreted through kathak which brings alive many emotions through dance presenting a very renowned kathak artist miss rosana bandyopadhyay ji whose preferred dance style is a coalescence of other art forms within itself so this performance shall lead you 
into a world of divine love. She's put in not just weeks of practice, but months have gone into this brilliant performance, which is coming your way only on Bear Tuck, culturally yours. So to all the lovely souls across the world, please join me in welcoming our lovely, renowned international Kathak performer. Thank you, thank you, thank you, Simran, thank you. और आपने इतनी सारी अच्छी बातें रोजाना बंदोपाध्याय के बारे में बताई हैं कि मैं इतना एक्साइटेड हूं उनको देखने के लिए उनको मिलने के लिए और उनकी ये परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए तो एक काम करते हैं बैठक मेट्स हम पहले रोजाना जी को आमंत्रित करेंगे वो स्क्रीन पे आएंगी स्क्रीन पे आने के बाद हम और वो यानी कि आप बैठक मेट्स मैं और रोजाना जी स्वयं हम तीनों उनकी एक परफॉर्मेंस देखेंगे बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस है उसको देखने के बाद फिर हम उनसे चर्चा करेंगे सो लेट्स गो फॉर द वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ रोजाना प्लीज
इतनी खूबसूरत ये जो परफॉर्मेंस थी ये आपने कहां पे ये ये प्रोग्राम कहां पे हुआ था सो so, um, मैं सिंसिनेटी ओहायो में रहती हूं एंड आई हैव बीन हैविंग माय डांस इंस्टीट्यूशन यहां पे सिंस ऑलमोस्ट व्हाट डू आई से 18 19 इयर्स नाउ um so uh, as part of uh, you know the institution mai har do saal uh, ya teen saal kabhi kabhi ek uh, performance karwati hu uh, jahan pe mai dance karti hu mere students dance kar, karte hai because um, ye you know uh, we are in the us and uh, awareness of our dance form is very important uh, is shehar mein as well as you know people around us so this was uh, one such event or one such uh, event that i had had from my institution and this was a performance wahan ka very good very very good so rosana ji i was just going through uh, your uh, profile very interesting mujhe ek hi baat ka thoda sa hairani hua ki in the early years you started learning bharatnatyam बट उसके बाद अचानक आपने कथक आपने सीखना शुरू कर दिया और वो भी लखनऊ घर आने का कथक तो इसके पीछे कोई विशेष कारण था या कैसे एब्सोल्युटली बहुत बड़ी कहानी है एक्चुअली सो आई हैव बीन एंगेज विद डांसिंग बहुत छोटी उम्र से सो इट इज नॉट इवन इन माय बायो मैं एक्चुअली शुरू की थी स्टार्टिंग एज लर्निंग मणिपुरी तो बाय में नहीं है बिकॉज मैं बहुत छोटी थी मुझे बहुत कुछ याद भी नहीं है एंड देन आई हैव ग्रोन अप फॉर अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ माय लाइफ आउटसाइड ऑफ इंडिया बिकॉज माय पेरेंट्स वर देयर एंड यू नो वी मूव्ड डिफरेंट कंट्रीज सो वहाँ पे ऑफ कोर्स माय मदर पर्टिकुलरली शी वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हैविंग मीन दी आर्ट्स इन डांसिंग एंड एक बहुत अच्छी गुरु हमें मिली थी 
जो भरतनाट्यम सिखाती थी सो भरतनाट्यम वॉज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग क्लासिकल डांस देयर बिकॉज दैट वॉज द ओनली गुरु वी हैड um so that's why i started my journey with bharatnatyam and then she left the city so mera bharatnatyam ka bhi journey khatam ho gaya as a result <laughs> so later on actually um my guruji uh, nitya shiromani guru bandana sen jisse main bahut choti umar se seekhti hu and abhi bhi you know main unse taaleem leti hu unse milti hu kabhi kabhi wo uh, she comes uh, to my institution um so um, she is based out of uh, india calcutta west bengal and um, uh, my mother took me there to india and she enrolled me there um, because she wanted me to pursue classical dance and mai itni choti thi tab kathak kya bharatnatyam ya kya utna samajh mein nahi aata tha it was like <laughs> dancing mai achhi karti thi you know um, bharatnatyam was not an option anymore and and the journey started there and you know tabhi se chal raha hai abhi bhi chal raha hai <laughs> देखो बैठक में मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताता हूँ ये कमाल के कलाकार हैं कि छोटी उम्र से ये एक क्लासिकल डांस को सीखना चाहती थी इन्हें ये नहीं पता था कि ये मणिपुरी है या इनके लिए एक मजबूरी थी कि भरतनाट्यम को सीखना लेकिन उसके बाद जो ये पारंगत हुई है वो कथक में हुई है और वो भी लखनऊ घराने का कथक इनफैक्ट वट आई वॉज थिंकिंग रोजाना जी वेन आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल तो मैंने देखा कि आपने बहुत समय पहले कुछ मूवी स्टार्स के साथ या मूवी रिलेटेड लोगों के साथ डांस जामा एक्ट भी कुछ किए थे वो क्या थे हाँ आपने सही देखा सो so, uh, uh, जब मैं डांस सीखती थी uh, गुरु जी के पास इन इंडिया तब दे वॉज a film star his name was debraj rai his wife was anuradha rai they are uh, uh, renowned at that time they were very renowned uh, bengali movie stars they did a lot of movies and they also had a, a theater group where they would be performing theaters uh, across you know um, sometimes across the country so as part of that there was a, a very famous uh, ramindranath tagore play called khudi to pashan uh, oh. it, uh, so it was based on you know um, punar janam and you know uh, life uh, and there was a lot of kathak element to it so um, they had actually come to my guruji and they had requested her to help out in their uh, theater uh, by introducing some dancers and uh, you know helping uh, with that play so i was lucky that i was one of the few chosen ones that she chose me to participate in that so i did uh, several episodes so we had like several episodes different places and different times uh, and uh, our role was more from the kathak dancing aspect of it it was very exciting to be part of a theater team a group and kind of see the other part of the artistic world <laughs> so yeah <laughs> that was my <laughs> short spiel in the movies <laughs> <laughs> not short short spiel in fact i was just going to ask you aap mashallah bahut khoobsurat hain thank you aapka footwork to kamal hai footwork ka aapka ghazab hai aur aapke chakkar jo chakkar aap dete hain wo to ghazab hai awesome to what i was thinking ke aapne us waqt mein chuki aapke movie stars ke sath aapke connections bhi ban chuke the to aapne try kyon nahi kiya movies mein? actually uh, well uh, it's a very interesting question kyunki tab main school ka you know i was in school main bachchi thi and uh, you know i mean balancing the two worlds ab main sochti hu kaise ki kiya because i was dancing quite extensively actually bahut zor se chal raha tha i was in india so shows hota tha then classes hote the and you know it was very rigorous and uh, uski beech mein mera padhai chalta tha uh, actually i i also did my engineering while i was there so uh, oh. to my hands were full <laughs> to uh, you know dono hi karna tha aise nahi ki ye chhod ke wo karo ya it was not an option that you only pursue a profession of you know academics or you pursue your passion dono hi karna tha to wo dono कर पाई अभी सोच कर ही बहुत खुश लगता है बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी इंटेंस टाइम इन अर चाइल्ड लाइफ तो वो आया नहीं लाइक यू नो बियॉन्ड दैट वॉज बहुत मुश्किल था टू थिंक बियॉन्ड दैट यू नो 
बैठक में मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ रोजाना जी के बारे में ये इंजीनियरिंग इन्होंने की है मास्टर्स की हुई है इन्होंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है मणिपुरी का भी छोटा मोटा स्टेंट होगा और मूवी स्टार्स के साथ भी काम किया है इन्होंने और कथक में तो स्पेशलिस्ट हुई लेकिन बड़ी मजे की बात है कि इन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी सीखना शुरू कर दिया कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे आप रोजाना जी सो एक्चुअली जब मैं इंडिया में थी तब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मैं काफी साल सीखी थी एंड यू नो आई कम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली एंड मेनी पीपल विद इन माई फैमिली माई आंट्स एंड मेनी ऑफ देम आर सिंगर्स सो सिंगिंग वॉज नेचुरली एन एक्सपेक्टेशन के मैं सीखूंगी एंड पर हैप्स माई इमीडिएट फैमिली में सोचे थे कि सिंगिंग इज वॉट आई विल परस्यू लॉन्ग टर्म बिकॉज यू नो यही बोला जाता है कि सिंगिंग परस्यू करना थोड़ा आसान होता है बिकॉज यू नो नॉट फिजिकल इनिबिटेड वर्स डांसिंग बट दोनों में ही डाले थे मुझे सो आई वॉज लकी इनफ टू मेक अ चॉइस देर कब सिंगिंग से सिर्फ डांसिंग हो गया मुझे भी याद नहीं बट आई गेस दैट्स वेयर माई फ्यूचर है यू नो लाइड और यू नो दैट्स वेयर यू नो थिंग्स टुक मी बट हाँ मैं काफी साल सिंगिंग भी किया था देखिए हमने कहा कहा से आपको पकड़ लिया मैडम तो मैडम इट्स एक काम करते हैं हम पहले इनसे इनके बारे में पूछते हैं ये कहा पैदा हुई और कब ये सिंसिनाटी आई और सिंसिनाटी आने के बीच में वो क्या क्या यात्राएं इनकी हुई वो आज इन्हीं के मुख से सुन जी प्लीज एब्सोल्युटली सो मैं पैदा हुई कैलकाटा में वेस्ट बंगाल में आई वॉज बॉर्न एंड बॉर्न इन कैलकाटा बट बिकॉज माई फादर फॉर हिज जॉब ही ट्रेवल्ड अ लॉट आई ट्रेवल्ड वी एज अ फैमिली ट्रेवल्ड क्वाइट अ बिट आई वॉज इन एफ्रीका फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एक्चुअली सो वहाँ पे सो एट द एज ऑफ आई थिंक सिक्स आई लेफ्ट इंडिया um to uh, waha i you know from the age of 6 i moved around different places with my family my parents and to waha pe maine shuru kiya tha bharatnatyam now manipuri maine sikhi thi before i was 6 when i was in india to bharatnatyam was while i was in africa in nigeria actually to there was a bharatnatyam uh, dancer she was a very beautiful dancer to waha pe mujhe shuru karwaye the now uh, then i was uh, you know around different parts of the world uh, for a long long time and my mother i remember she used to take me to india almost every year uh, meri guru ji se kathak sikhwane ke liye so uh, growing up i mean when i was a young girl i didn't realize that you know what it took but you know when i grew up and then i i went back to india after a couple years to pursue my higher studies and i did my engineering from india and okay. then after that i came to the us um, about 20 years back actually more than 20 years back 21 years back i came here i did my masters and of course now i'm you know married and i have my own family and all that um and i am settled in cincinnati all throughout but the reason actually one of the reasons i decided to start an institution here was the very reason of you know my upbringing because i grew up outside the country and uh, you know when i grew up i realized you know all the hardships my parents had in terms of you know educating me in you know dance and having not having an available teacher in the city Uh, so it was quite a uh, uh, you know it was quite a task so when i came here i felt that it was probably my duty um, to give back and you know if i was available mujhe jo thoda bahut aata tha you know i started teaching and with the blessings of my guruji she actually coincidentally happened to come here to cincinnati in i think uh, 2002 um and she had a performance here so she blessed me and she said you know tum sikhao jo bhi tumhe aata hai and you know oh main aap se abhi baad mein puchunga main main wo naam bhi aapke jo school ka naam hai wo mere ko bahut interesting lagta hai wo shabd hi kai kai sare wo vibrations chhodta hai mere mind mein to uske bare mein main baat karunga lekin abhi jo baat beech mein se chhoot gayi wo ye thi ki aapki family to aapki family mein kaun kaun hai sir So um um uh, right now uh, I have a son he is uh, 15 years old 
and uh, of course I'm married. Uh, so it's just one son and uh, my husband. Um, oh. I was also a single child. So uh, the only <laughs> daughter of my parents. <laughs> आपकी फैमिली इतनी खूबसूरत है और आपकी यात्रा भी उतनी खूबसूरत है इंडिया से अफ्रीका और कहां कहां और उसके बाद फाइनली सिंसिनेटी तो सिंसिनेटी में आने के बाद जहां तक मुझे पता है कि आपकी बहुत सारी बहुत प्रेस्टिजियस आपकी परफॉर्मेंसेस उनके बारे में कुछ बताइए ना सो यहां आने के बाद इनिशियली मैं यू नो कुछ दिन मैं डांस नहीं किया था बिकॉज आई वॉज जस्ट न्यू हियर एंड यू नो आई वॉज यू नो जस्ट ट्राइंग टू सेटल डाउन बट उसके बाद इनिशियली बहुत सारा परफॉर्मेंसेज हुआ था आई एक्चुअली परफॉर्म एक्सटेंसिवली इन दर्ज एन इवेंट कॉल्ड बोंगो मेला दैट्स अ बेंगोली इवेंट बोंगो मेला बोंगो मेला सो बोंगो बोंगो मेला यानी कि बंगाली मेला ये समझ के चलना आप लोग बोंगो मेला सो गुड या so uh, which exactly comes translates from that and uh, this is kind of an event that happens in the midwest uh, here uh, uh, you it's a combination of um, a collaboration work through different states and they have mm. artists coming from india some uh, locally from the us and i performed in several different states here um and uh, in st louis in uh, nashville and actually there was one in cincinnati as well i performed there mm. um i was also privileged to get an opportunity to perform there is another big, bigger event which is called the north american bengali conference which is a bigger uh, organization that happens also annually um you know in different parts of uh, the country and i performed uh, in the one that happened in california i believe in 2009 um so uh, i did perform in many of those events besides that uh, there were several uh, diversity events in uh, organizations here that i was invited to perform i performed in some uh, asia fest so uh, i think i was exploring at that time because it was very uh, when i moved here uh, indian classical dance was very minimal at least in the state of ohio in cincinnati and kathak was absolutely even not there um so uh, uh, even within the indians who had settled here for a long long time they had not seen a kathak dancer or a performer locally uh, you know for a pretty long uh, time so i think uh, i was exploring on my own to figure out you know how things work here and also it was very enlightening for people to see this new form of art that comes from india uh, okay. and uh, you know that's how it went for several years wow better wait mai aapko ek badi khoobsurat baat jo mai pehle aapko bata raha tha abhi ki bharat itna bada desh hai har chhota vyakti पृथ्वी पे चलता हुआ भारतीय है और वो भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का परचम पूरी दुनिया में लहरा है ये एक जीता जागता सबूत प्रमाण है हमारे सामने छह वर्ष की आयु में ये हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में चली गई विदेशों में जाने के बाद जितनी इनको कला आती थी उसको कला को आगे बढ़ाती चली गई और आज इस स्थिति में है कि जाकर ये बता रही है कि कथक भी एक आर्ट फॉर्म है दुनिया के महान देशों में से एक अमेरिका जैसे देश के एक अच्छे स्टेट में जाकर ये बता रही हैं कि कथक जैसी भी एक कला होती है ये वास्तव में एक असल भारतीय है मैं सल्यूट करता हूं आपको रोसाना जी आप ही जैसे व्यक्ति हैं जो भारतीय संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का परचम लहरा के चल रहे हैं तो मैं मैं अभी आ, आपकी आ, उस बात पे आऊंगा जो मैंने आपको पहले रोका था कि आपने अपने गुरुजी के कहने के ऊपर यहां पे एक स्कूल खोलने का आपने एक निर्णय लिया और उस स्कूल का नाम वो बहुत ही एक अलग है कथा नौकी ये ये थोड़ी सी अलग सा एक साउंड है जो मेरे कानों में पड़ा तो ये कथा नौकी क्या चीज है ये या इसके पीछे क्या विशेष एक प्रयोजन एब्सोल्युटली सो एक्चुअली आपने जो सोचा वही दैट वॉज द थिंग द साउंड वॉज वेरी गुड 
you know, it was very, um, you know, it gave, gave a very good vibration. But in general, Kathanauki is another, uh, you know, another term for Kathak. Um, so that is where oh. it comes from. And I think it was better made me a patainita kataka or nam dusra kathanoki ote. Chadia, you gave Madame Sikaria to ABCK, maybe sick down. Do Kathanoki, you are my or what I hear. So, uh, you know, when uh, I was starting my school, so hum, uh, we were looking for, uh, you know, names. And Kathanoki is another name for a Kathak dancer. And uh, Kathak uh, comes from storytelling. And uh, it's, uh, it's very fluid, and I think that's kind of the vibration I got from this term, Kathanaki. Silly Hamne Nam Rakha Kathanaki School of Dance. Um, and, uh, you know, from then on, uh, the journey has just continued. Kathanaki School of Dance, Joe Jura, where Ek Nikhil Bharat University, Parishad University, Uske Varam Kuchvatayene. Huh. So uh, uh, after I established the institute and uh, dire dire, you know, uh, there were many interested students and up uh, by the grace of God, by the grace of my guru and, you know, uh, by everyone. Ye kafi, you know, established school hai yaha par, bohat log aate hai seekhne ke liye. And um, as I have uh, realized, generation badal chuke hai. Now, you know, oh. children, uh, today's day, Bohat, uh, you know, they are much more at a fast pace. They are doing lots of different cultural activities. Uh, dance is just one of those many activities. And uh, second generation Indians, jo pe, you know, uh, pe de, like, you know, people who were born here and who are raised here, they are not very aware of the Indian classical culture and art. And you have to accept that and move forward with that. And, you know, as a practitioner of art, it's very important, like, of course, achitara sikhana and, you know, um, growing and grooming people in the art of Kathak is important important but in order to do that and what works what doesn't is also important so I think structure was very important as a result and structure tabhi hota hai jab you know there is a curriculum there is a syllabus there's an exam it's not like aap dance class mein aai you know wo maze ki cheez hai dance karna but maze ki cheez ke saath practice karna zaruri hai ye sab jo hum log naturally karte the yaha pe ye Culture imbibe karne ke liye. So my school is affiliated to Nikhil Bharat Changit Parishad, the university in India. So ka exams mera students uh, appear karte hai. So that way it's a curriculum. And you know, they grow through years of exam and they graduate and they eventually become a Visharat in Kathak. So that's the course. So it laksh rehta hai for the students, especially for the young youngsters, jo log soch rahe hai ke, और कितना करना है कब मैं डांसर बनूंगी यू नो डांसर तो हम भी अभी तक नहीं बने देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न बट फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव जो यहां पे यू नो दे आर ग्रोइंग अप इट्स अ इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि अभी किया कल यू नो बन गए तो एट लीस्ट देयर इज अ गोल ठीक है हम थर्ड ईयर कर लिया हम फिफ्थ ईयर कर लिया यू नो सो दैट्स हाउ निखिल भारत संगीत परिषद केम टू बी वेरी गुड और एक काम करते हैं बेटर मेट्स मैं आप और रोसाना जी हम मिलकर इसी स्कूल की एक परफॉर्मेंस को देखते हैं और परफॉर्मेंस को देखने के बाद रोसाना जी से फिर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी तो द स्कूल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल
जय हो जय हो जय हो गुरुजी, आप गुरु हैं और आपके शिष्य इतने अच्छा नृत्य करते हैं ये कमाल का फ्यूजन मेरे सामने जो आया है आपका ये क्या चीज है थोड़ा सा बताइए मुझे और मेरे बैठक मेट्स को सो एक्चुअली दिस क्लिप Uh, is a trailer of my most la- the last show that i had my last uh, performance before hum covid se you know lockdown mein chale gaye and this is clips from different shows in the past that i've had to uh, you know jaise ki um, maine pehle bataya mera institution mein hum har do saal ya teen saal mein ek event karne ka koshish karte hain which is solely a kathak production event jo um, तीन घंटे का चलता है आई एम अ परफॉर्मर देर एज वेल एज माई यंगेस्ट परफॉर्मर्स टू माई मोस्ट सीनियर एंड एडवांस्ड परफॉर्मर्स आई थिंक आई स्टार्टेड दिस बैक इन टू थाउजेंड टेन तब से ये चालू है एंड आई कीप ट्राइंग टू डू दिस बिकॉज लाइक आई सेड हम विदेश में है आफ्टर ऑल यू नो वी आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यहाँ पे इंडियन क्लासिकल डांस अब बहुत यू नो इट्स मच मोर इट्स मच मोर पॉपुलर देन वॉट इट वॉज वेन वी स्टार्टड बट फिर भी वी आर इन द माइनॉरिटी एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म इसीलिए दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शो केस के यू नो हम क्या कर सकते हैं क्या दिखा सकते हैं सो यू नो दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ हैं आप बहुत अच्छा दिखा रहे हैं और वास्तव में एक अच्छी आप गुरु हैं और आपके शिष्य उनको भी मैं प्रणाम करता हूं वो जो विदेश में बैठकर आपसे सीख रहे हैं और भारतीय कला और संस्कृति को अमेरिका जैसे देश में वहां पे फैला रहे हैं और वहां से आगे भी पूरी दुनिया में लेके जा रहे हो आप लोग ये आप लोगों को सच में मैं साधुवाद कहना चाहूंगा मैं आपको सबको बधाई देना चाहूंगा तो ये चर्चा तो एक्चुअली हमारी बहुत अच्छी रही रोसाना जी तो आपको क्या लगता है कि मुझे आपसे ऐसा कोई एक क्या और सवाल पूछना चाहिए जो मुझे और बैठक मेट्स को उसका जवाब अच्छा लगेगा वो कौन सा ऐसा सवाल और होना चाहिए ये सवाल ही बहुत अच्छी है सो एक्चुअली वैसे तो बहुत सारा चीज आप पूछ सकते हैं एंड यू नो आई मीन दर्ज अ टन ऑफ थिंग्स मैं भी बोल सकती हूँ बट आई नो यू नो हमारा टाइम भी लिमिटेड है बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि बहुत लोग ये मुझे सवाल करते हैं तो शायद दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी टू से दैट दैट यू नो एक तरफ यू नो मेरा एक प्रोफेशनल अदरवाइज करियर है विच इज इन एकेडमिक्स और इस तरफ यू नो माय पैशन विच इज आल्सो माय प्रोफेशन विच इज डांस एंड दी आर्ट्स तो मैं क्यों इतना कुछ करती हूँ <laughs> ये मुझे <सवाल laughs> बहुत लोग करते हैं that you know uh, you know why do you do so many things why do you not choose one i would say uh, uh, i think that would be something that you know i would like to address here because shayad bahut log ko ye dimag mein chalta hai when they hear about me um so i would just like to answer that that uh, uh, of course profession has been my profession i have studied hard i've worked hard to reach where i am and i would like to continue doing that because wo ek uska ek alag jagah hai but uh, dancing is my passion it started as my passion it didn't intend to be a profession per se but in the course of time yahan par aane ke baad like we spoke uh, you know i started a small institution jo hote hote itna bada ho gaya hai and a lot of people are valuing from that and i feel this is my way of giving back to the community so um you know that legacy remains uh you know i stay here or not or kitna saal mai karungi ya nahi but the legacy of you know my institution and of many students learning kathak and you know ye sab that will stay so that is kind of my motivation to stay at it so i think that is the reason i do that that is what keeps me going at this and hopefully uh, you know kitna saal ho sake i would like to continue doing both of them keeping both the hats on equally <laughs> देखिए कितनी चतुराई से बैठक में देखिए कितने कमाल के कलाकार हैं ये कितनी चतुराई से इन्होंने वो सवाल का जवाब दिया जो सवाल इनसे कई लोग पूछा करते थे लेकिन आपको और मुझे वो जवाब मिल गया आज इनसे तो आप एक कार्य करिए 
जो जिस भी शिद्दत के साथ आप दोनों कामों को मिला के कर रही हैं करते रहिए है क्योंकि यही जरूरत है आज कोविड टाइम्स में यही जरूरत है कि आप शिक्षा भी देते रहिए लेकिन आप उनको आर्ट एंड कल्चर भी देते रहिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं रोजाना जी आपके साथ हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से जो भारतीय संस्कृति का परचम लहराते रहिए क्योंकि आप हैं तो भारत है थैंक यू सो मच फॉर बींग Thank you, Sunil ji. It was a wonderful time, and uh, thank you, Pratibha ji, for having me for the show, and uh, thank you for the entire team of Bethak uh, Cultural. बहुत exciting था, uh, you know, this whole conversation. Thank you. Thank you. देखा Bethak mates आपने ये हैं भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार रोजाना बंदोपाध्याय जैसे छह वर्ष के जस्ट इन द एज ऑफ सिक्स इयर्स वो हिंदुस्तान से बाहर निकली विदेशों में कहां कहा अपने पेरेंट्स के साथ घूमती रही लेकिन जो एक चाहत थी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ी रहने की उस चाहत ने इनको मणिपुरी से भरतनाट्यम भरतनाट्यम से कथक और उसके बाद भी गायन तक पहुंचा दिया क्लासिकल गायन तक और आज ये बहुत ही विशिष्ट रूप से कार्य कर रही है सिंसिनाटी में कमाल कर रही है आपका आना मेरे लिए मेरे बैठक मेट्स के लिए बहुत ही शुभ रहा थैंक यू सो मच रोजाना जी तो अब ये समझ के चलिए मेरे मित्रों मेरे बैठक मेट्स के इस बात को जुड़ाए रखना बहुत जरूरी है कि आप भारतीय मैं भारतीय और सब भारतीय हम भारतीय आर्ट एंड कल्चर को दुनिया भर में फैलाए जैसे ये फैला रही है आप भी फैला उस फैलाए रखने के लिए हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ते रहने के लिए हमें एक और एपिसोड में भी तो आना पड़ेगा और वो एपिसोड होगा टेंथ एपिसोड यानी कि सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक पहुंचने का एक पड़ाव तो दसवां एपिसोड कब आएगा वो डेट मुझे आपको बतानी पड़ेगी और वो बता रहा हूं मैं आपको वो पच्चीस सितंबर दो है सेप्टेम्बर ट्वेंटी फिफ्थ That is the date of release of episode ten of Patak culturally yours means Patak is yours. So till then, love you all. <laughs>